Good evening. Good evening, teacher. How are you guys? Mm -hmm. Hope you're doing great. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Okay, how's it going? I awesome. Excellent, Maria. That's the attitude. <laughs> great job guys okay guys let's start this class oh my god there's a lot of noise okay i hope you're doing great maybe it's raining maybe not okay there we go. I'm just ready, uh, getting ready with everything. Sorry. Today, today we have to read. Uh, but first, let's remember uh, what we talked about yesterday, okay? The simple present questions. Do you have any questions about the simple present? How to do positive, negative, and questions? Okay. Any questions? Mm -hmm. Mm, any question? I have a question. Did you try to do the exercises? Did you practice? Yes, yes, teacher. Yes? Okay. Yes. yes. Very good. Okay. Por ahí me enviaba una tarea. Alguien está haciendo una dieta. Siguiendo la fórmula esa de positivo, negativo, pregunta, positivo, negativo, pregunta. La repetición te va a ayudar a, a, a poder perfeccionar, ¿no? Eso es muy importante. So, really quick, ayer, uh, yesterday we talked about um, how to formulate questions, close questions, open questions with WH. Una cosa por aclarar en este tema es que hay WH words, o sea, palabras WH o interrogativas, que son largas y eso tiende a confundirte un poco, supongo. Esto de what time, how often, how long, ¿ya? Esas palabras son, son, van unidas. El what time es parte de la WH. El uh, how often es parte de la WH. Entonces eso se agrega antes de una pregunta cerrada. Te puedo preguntar, Edwin, do you play sports? ¿Verdad? O puedo preguntarte, Edwin, how often do you play sports? ¿Ya? Es correcto, es correcto. Y ambas preguntas son válidas. So, si no hay ninguna pregunta en cuanto a ese tema, you're sure? No questions about it. Eh, bien, teníamos un examen por ahí. Y vamos a revisar eso súper rápido. Eh, vamos a checar rápido el video. ¿Todos ven bien la pantalla? Sí. Yes. Okay. Yes, teacher. Good. Okay. Good. So let's do this really quick. Uh, Edwin, sos el primero en la pantalla. So. Let's see. Number one. Uh, bueno, esta sería la número uno, ¿verdad? Quiero ver. Uh, acá. Sí. Ok, la número dos sería la número uno. Ok. Uh, one time. One time you. You. You do. At, at lunch. ¿Sí? Uh, Yes. Ok. Seguro. No, eh, no, 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 teacher. Eh, antes del... El one time, el, el, el do, tú. Do, ¿dónde va el do? Uh, antes del... Tu nombre. The you, ok. Yeah. Excelente, muy bien. What time do you eat lunch? Ok, very good. Great job, Jacqueline. <laughs> Number three. Number okay. three. Mm -hmm. 
Does Does this class Start Does this class start Excellent At the 8 At 8 o'clock O'clock, very good. At eight o'clock, okay. No se les olvide el question mark. So does this okay. class start at eight o'clock? Excellent, very good, Jacqueline. Gabriela Aguilar, Aguirre. Mm. When, when do you study English? Excellent, very good. When do you study English? Noten que empiezo la oración con una mayúscula y noten que copio el texto tal cual está allí. English se escribe con una mayúscula y es con E, ¿ok? Siempre hay que tener cuidado con lo que estamos escribiendo. Y la última, very good, Gabriela. Um, let's see. Who's underneath, Gabriela? Carlos Gómez. Yes. Okay, Carlos, what's the answer? Number five. Do you and your friends play sport on the week? Do you and your friends, friends play sport on the week? Play sports on the week. On weekends. With weekends. 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 Very good. Yes. On weekends. Do you and your friends play sports on weekends? Okay. Veamos. Okay. ¿Por qué habrá ocurrido eso? ¿Por qué será que no me está dando eh, los resultados? Tiene que quitarle el, el question mark a lo que escribió porque ya se lo da ahí claro. como respuesta. Ah. Excelente, muy bien. Ahora quiero, como ya todos realizaron el, el examencito este, eh, quiero que noten algo. La manera de, en que funciona la computadora o la manera en la que se le han dado las respuestas a este formulario son múltiples opciones. Entonces, entonces esto permite que haya errores. El hecho de que si no pusiste esa mayúscula aquí, ¿Ya? Lo pudiste poder haber puesto en, en mayúscula. Está bien, todo en mayúscula. Ok, pero no mezclando mayúsculas y minúsculas en cada caso. Eh, pudiste haberlo puesto de esta manera, con un punto al final. Igual acá, mayúsculas y con un punto al final. Entonces, múltiples opciones que, que la, el sistema va a identificar como válidas. Y justo como decían por ahí, este teacher no puso... Muy bien, puso el question mark y no, no se necesitaba, ¿no? Ok. Ahí está. Ok. Very good. Great job, guys. So, let's go with the next part. Last part. We have a reading today. Tenemos una lectura hoy. Ustedes la van a hacer junto conmigo. So, let's go with this part. We need to read. Roger Jiménez, please, can you read? Ok. Um... Let me see, by the end of this class, you will de develop es es skills in predict predicting, scanning, and sequencing, even after reading and discussing three interviews about shows. After reading and discussing three interviews about schedules. Okay. Schedules. Uh, schedules. Sorry, no, yeah, <laughs> Okay, so... Very good. Muy bien, Roger. Buen trabajo. Uh, by the end of this class, you will develop skills in predicting, scanning, and sequencing events after reading and discussing three interviews about schedules. Oye, schedules. 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 Perfecto, Roger. Very good, Roger. Okay, tener buen oído. So let's go with the reading. Um, de hecho, yo eh, lo abrí por acá. 
Déjame salirme de esta pantalla completa. Y lo abrí por acá en YouTube. Sí. Ok. Eh, ¿Logran ver? Yes. Yes. Ok. Good. Very good. So I'm going to play the video. Please pay attention. Mute. Okay. okay, I'm going to mute you guys, okay? Good. So let's listen first and then you read. No se escucha. No se, no se escucha el audio. Si tiene audio, no se escucha. Gracias. <ríe> Estaba esperando que alguien me dijera, fecha, no oigo. Ok, wait a minute. There we go. Ok, hoy sí. Hi, everyone. In this class, you'll develop skills in predicting, scanning, and sequencing events. After reading and discussing three interviews about schedules. Reading? What's your schedule like? Student reporter Mike Starr talks to people on the street about their schedules. Brittany Davis, college student. What's your schedule like? My classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So, when do you study? My only time to study is in the evening, from 8 until midnight. Joshua Burns, website designer. What's your schedule like? Well, I get up at 6.30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8. Around 1, I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Maya Black, rock musician. What's your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. Okay. Good. So. Bien, por ahí me estaban diciendo, teacher, no se, no se escucha aún. No sé si todos podían escuchar. Sí, se escuchaba. Yo sí escuchaba, sí, pero de repente no se veía bien la imagen. Se veía borroso de repente. Sí. Yo no escucho. Ok, give me one second. Ok, se lo está verificando si alguien más aquí en la casa estaba viendo el internet. So, eh, voy a compartir de nuevo la pantalla, pero antes de eso les voy a enviar eh, la imagen. ¿En algún momento vieron gris la, alguna porción de la pantalla? No. No, no nada. No. no. Ok, good. No. Good, good, good. So, voy a enviarles un screenshot de, de esto porque así lo van a ocupar ahorita. Vamos a practicar reading. Pero primero voy a... Un segundo. Ok, voy a darle lectura yo antes de ponerlos a practicar a ustedes. Es importante la lectura. De hecho, eso te va a ayudar muchísimo. Si alguien ya vio... Um, esta película con Tom Hanks en el aeropuerto, la que se llamaba. No me acuerdo. Ok. Good. Ok. Bien. Voy a dar lectura yo ahora para que todos escuchen y vayan me siguiendo. A medida yo voy leyendo, ¿ok? So. Ok. Dice. Ok. 
primero, lo primero que escuchan es el título, luego va uno por uno el reportero hablando de cada uno de los estudiantes. Si tienen alguna duda con algún vocabulario, me hacen la pregunta, ¿ok? Luego de que hayamos leído. So, dice, student reporter Mike Starr talks to people on the street about their schedules. Brittany Davis, college student. What's your schedule like? What's your schedule like? My classes start at 8 a.m. So I get up at 7 and take the bus to school. When do you, when do your classes end? When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So when do you study? My only time to study is in the evening from 8 until midnight. What's your schedule like? Well, oh, sorry, I jumped there. Joshua Burns, website designer. What's your schedule like? Well, I get up at 6.30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? How do you go to work? I work at home. I start work at 8. Around 1, I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish. Hmm. Can read After that. reading and discussing three interviews about schedules. Reading. Hold on. I can What's read your that schedule part. like? Okay. To finish a project. Ahí dice, sometimes I work all night to finish a project. Y por último, Maya Black, rock musician. Listen. Maya Black, rock musician, musician. What's your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. And I play until 3 a.m. What do you do after work? What do you do after work? I have dinner. Then... Mm -hmm. I take a taxi home. What time do you go to bed? What time do you go to bed? I go to bed at five in the morning. Okay. So, ustedes tienen en su uh, celular ya en el grupo de WhatsApp la imagen esta de la lectura. Vamos a dividirlos en grupos y van a tener solamente 10 minutos, 12 minutos para poder practicar una y otra vez. Luego voy a ir poniéndolas a leer. Bueno, antes que nada, ¿alguna pregunta eh, en cuanto a la lectura? New words, nuevas palabras que hayas visto en, dentro de esta conversación, esas conversaciones. No. Understanding, understanding, comprehension. Um, teacher, mm -hmm. what, what is the meaning of schedules? Schedule. Schedules. Uh -huh. Schedule or schedules. Horario u horarios. Okay. Mm -hmm. Somebody else? Creo que es vocabulario bastante básico lo que han visto. Pero alguien tiene alguna pregunta. No, teacher. No, ok. No. Bien, chicos, vamos a practicar entonces mucho porque esta es su evaluación. Al final, eh, ustedes tienen que hacer una práctica eh, contestando en base a comprehension. Entonces, es muy importante que realmente hayan entendido lo que dice la lectura, ok. Entonces, los voy a dividir en grupos pequeños para que podamos practicar la lectura. Ok, one, two, three, acepten la invitación, please. <coughs> Y 
Okay, Charles and Manuel. Very good. Yes. Bien, bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? Por aquí bien, gracias a Dios. Ya lo tiene. Beautiful, beautiful Spanish. ¿Ya lo tiene, Marco? Sí, ya. Thank you, thank ya. Ok. Vale. ¿Empieza usted, Marco? Sí, le dije, le dije que sí, todavía estoy viendo. Permítame un momento. <risa> Vamos a ver si aquí está. Ok, sí, sí. Sí, ok. Brittany Davis. Ajá, cabal. College. Student. Póngame bien, ya, teacher. Ok. Dice, what your, esta palabra, school, ¿cómo dice, teacher? Schedule. Schedule. ¿Qué? Schedule. ¿Es qué? Seguime, Marco. Dígame. Es. No hay una E, no hay una E antes. Entonces es como una culebrita, como una culebrita macheteada. Schedule. Schedule. Ahí, perfecto. Schedule. 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 Ok, schedule. Me gusta, ok. Ah, no, 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 no. Marcos, Marcos. ¿Sí? Míreme, míreme, míreme. Schedule. Schedule. Ajá, no hay una E antes de la sí. S. Schedule. Okay. Repeat, repeat with me. Student. Student. Uh, student. No, es student. 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 Perfecto, Marco. Stop. Stop. Perfecto, ok. Stay. Stay. Stadium. Stadium. Perfecto, casi casi. Iba, iba la de antes, no, sin E. Ok, okay. última. Schedule. Schedule. Seguimos agregando la E, sin la E. Okay. Sí, sí. Perfecto, Marco. Okay. Okay. Perfecto. Okay. Very good. Okay. Go, guys. One, two, three. Go. What you schedule like, Brittany? My classes start at eight eight a.m. So I get up at seven and take the bus to school. To school. To school. Um, when do you class and they end at noon? Then I have a job at the library. Library. What? Library. Library. See? Yep. So when do you study? My only time to study is in the evening. Evening. From evening. Or evening. 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 Mm -hmm. From A. Esta palabra es until. ¿Cómo se dice? Until. 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 Con, until. A, con, con A en lugar de la U. Until. 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 Until? Until? A midnight. Perfecto, muy bien, Marcos. Muy no bien. sé lo que dije, pero son lindas. <risa> <risa> bien. Okay. Así vamos si a aprender, es, Marcos. Si es necesario que sí. sepan qué es lo que están diciendo, por eso les preguntaba, ¿alguna palabra nueva? Sí, sí, sí. no, es, 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 solo, es solo esta, las... ¿Por qué es necesario que entiendan? Porque el examen que viene a continuación es eh, de comprehension, es de, eh, de entender. Ustedes van a ordenar las actividades. Por ejemplo, lo que acaba de leer eh, Marco, viene en el examen, ya está el ejemplo dado. Entonces, ustedes van a seleccionar del 1 al 5 las actividades. Enumerar del 1 al 5 las Teacher. actividades. Que Teacher, pique, ya hoy hice esa actividad. Uh -huh. ah, pero este, había una de que lo ponía, por ejemplo, de ahí, o de la, y no me lo agarraba en el orden que estaba. 
Mm, o sea, yo leía la, eh, la, la conversación uh -huh. y lo escribía, por ejemplo, de ay, sí, chai, parece. No, pero el examen, el examen no es de escribir, este, este de lectura no es. Es de solo escribir. de poner ah. los números. Marco, ah. si quiere, me escribe luego, yo ya lo hice. Ah, va, de acuerdo, de acuerdo. Teacher, pero, okay. una pregunta. La palabra. <ríe> No, ya lo conocía, estaba en el, en el primer grupo con él. Sí, sí. Ah, vaya. Okay. Por eso, por eso. Mire, este, la palabra que se escribe A-L-L -L, es al o all. Ah, ah, all, all, all. All. Todos. Uh -huh. Ok. Ok, Very good. Ok, chicos, continúen. Excelente, Marco. Vaya, teacher. Gracias. Okay. No. Tengo una duda, teacher. Sí, Esa sí. Esa palabra que, que es until, ¿qué significa? Hasta. Ok. Uh -huh. Es un conector hasta. Hasta. Muy bien. Okay. Very good. Very good. <laughs> good guys. Continue. Que estudia hasta la medianoche. Medianoche. Ajá, estudia hasta la medianoche. And es necesario que, que comprendan la lectura. Hasta la medianoche. Ajá. Excelente. Muy bien, chicos. Continúe. Should I like? Pítale. My class start at H A M M. 8 a.m. 8 a.m. Oíme, 8 a.m. 8 a.m. 8 a.m. 8 a.m. Edwin. Más mejor. A.m. 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 Perfecto. Sí, ok. A.m. I sold head wood. I seven. I eat take the bus to school. When do your class end? They end at noon. Then have a hop at the library. Okay. So, so when do you study? Study. Study, study. My own day to study is the evening from, from age until morning. Meeting, así es porque casi no se alcanza a leer la última. Ok, sigan practicando, ahorita regreso, ya regreso. Ok. Let's go, Al compañero. Hey, hello. Okay. I work at night. Hello. Hi, teacher. <laughs> ok, I work. Hey, esa palabra me cuesta. Dígala. <laughs> Schedule. Ok, es, es fácil, vaya. Eh, para empezar, las palabras que empiezan con S no llevan una E al principio, ¿sí? Entonces le hacemos pura culebita macheteada. Todos. Ajá. Stay. Stay. Ajá. No, no, no decís stay. No. Ajá. Oye, stay. Oye, stay. Stay. Stop. Stay. Stop. 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 Stay. Stop. 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 Student. Student. Ahí, ahora sí. Schedule. Schedule. Perfecto, Beatriz. Very good. Schedule. Ay, es que es como lleva. Es como Y, como Y, U, L, cabal. Schedule. Schedule. Perfecto. Very good, guys. Mm -hmm. What your schedule like? <laughs> I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. 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 <laughs> no lo muevan. Se me va. Pero va. Ya. <laughs> What do you after work? I have dinner. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed five in the morning. I go to, uh, acuérdense del go to, eh? go to, go to, go to. I go to bed. I go to bed at five, una cosa más, five, five. 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 five in the morning, okay. Vine porque me llamaron. I felt the disturbance on the, on 
in, ¿cómo es? I feel the disturbance in the force. Sentí que alguien me llamó. Charles, ¿no? Sí. <laughs> no. <laughs> Sí, es que esas palabras teníamos, tu... bueno, yo, yo más que todo. Me, yo. me invocaron. <ríe> me crece un montón. Beatriz, qué oscuro, está ahí, Dios mío, pero bueno, descanse. No, es que, la, no sé, es que soy de la laptop, teacher, y, y, y no sé, como que se me ha arruinado la cámara. Ah, ok, ok. Ajá. Sombras, nada más. Bueno, ok, eh, los veo un momento. <ríe> ok. Ok, chicos, vuelvo con ustedes en un momento, ok. Thank you. Ok, teacher. Carlos se salió. Ok. ¿Ya vamos a regresar? No, no, no. Aún no. Sigan, porfa. Hay que leer. Okay. Y comprender. Es importante comprender lo que están leyendo. Yeah. Ajá, yeah. ok. Bye, bye. Bye. Señor. Señor. Ok, Mike. What your schedule like? Joshua. Well, I get up at 6 30. 30. And. 30. 30. Seri. 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 Go for a run before, a, before breakfast. 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 MS. How do you go to work? JB. I work at home. I start work at eight around around one. I take a lunch break. MS, how late how late do do you work? Maybe sometimes I work up all night to finish a project. Perfect, very good. No necesita leer los títulos, vean Mike, Joshua, MS, JB. Ah, okay. <laughs> okay, very good. Alguna pregunta, okay. chicos, en cuanto a, al significado. De cada cosa. Yo creo que en el significado sí lo conozco un poco. O sea, no. Siento que no tengo problema en ese aspecto. Yo tal vez es, es, es chutle, chutle, más o menos. Como schedule. 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 El significado de eso sería, ti uh, Horario, horario. horario. Horario, ah, ok. Uh -huh. Vamos a anotar. Por aquí. Horario, excelente, muy bien. Carlos. Este es... Ok, sigan practicando, porfa, y luego vamos okay. a hacer el examen todos juntos. Ok. okay. okay Ay, no puedo, no puedo hacer. Pero por aquí no sé bueno. si logran ver donde dice stop share. No. Aquí me sale una pestañita en azul. Ajá, hay una pestañita no. para arriba que dice share o compartir. Entonces ahí deslizan hacia arriba y ahí les van a dar, bueno yo lo tengo en inglés. No sé si lo tienen en español, pero hay uno que dice compartir pantalla y compartir. Entonces, hay una que le voy a poner en blanco, la última opción. Es la penúltima opción. Para poder compartir la pantalla. Ok. Gracias, brother. Vale, si, vale, si quieren, empezamos de nuevo en el mismo orden. Me parece. Antes de que Bye. continúen, eh, ¿alguna duda en cuanto a en cuanto a pronunciación y alguna duda en cuanto al significado de alguna palabra? Eh, yo, yo sí. Uh -huh. Damas primero. Gracias. Este libre, li, library, no, no sé si nos puede decir cómo se. La pronunciación es library. 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 Uh -huh. Y significa biblioteca. ¿no? Library. Uh -huh. Y también quería consultar la, en el segundo que sale las seis y media, ¿cómo uh -huh. se dice para decir seis y media? Oh, es six. Thirty. 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 Como Z, E, R, I. ¿Sí? Ah, ok. Una Gracias. pregunta con respecto a lo anterior. O sea, que para decir media hora se dice Terry, así como lo acaba de decir. 
como Z E R I. 30. 30. Mm -hmm. Correcto. 30. 30. 30. 30. Correcto. Mm -hmm. Alejandro. Este, eh, yo sé que no hay que traducir, ¿verdad? No, no hay que ser un traductor, pero no le he logrado dar este como contexto a la primera pregunta. What do you schedule like? O sea, What's your pregunta, schedule like? Lo, eh, lo, porque es lo que le gusta de su de su uh -huh. horario o cuál es su horario? Okay. Uh... Like también le... también nos sirve como cómo. Okay. Ah, ¿Cómo? Eh, como, ¿Cómo? Un, como la conjunción. ¿Cómo? Entonces, ¿Cuál es el significado de scratch or like? Yo de scratch. Sí. Yo no sé. ¿Cómo es tu horario? Oh, ¿Cómo, ah, es, ¿cómo tu horario? es tu horario? ¿Cómo es? Si solo digo, what's your schedule, estaría diciendo, ¿cuál es tu horario? ¿Ok? Uh -huh. Pero, what's your schedule like es... ¿Cómo es tu horario? Oh. Es una, una... O sea, hay conjunciones o conectores que se agregan al final de preguntas abiertas para darle sentido a las preguntas. Como conectores, hay preposiciones como from, to, with. Ya esas van al final de las preguntas abiertas para darle sentido. Eh, es un, un tema de intermedio, luego lo verán. Pero... De momento entendemos que esa pregunta tiene que ir así. What's your schedule like para entender? Uh, por ejemplo, si te pregunto, eh, si te pregunto por tu papá, Alejandro, te diría, What's, uh -huh. what is he like? What's he like? ¿Cómo es tu papá? What's he like? Uh, para que me lo describas. What's he like? Uh, ¿Cómo okay. es? What? Uh -huh. uh, okay. ¿Ya? Okay. Sí, es que esa conjunción de like la había escuchado como para como en algunas películas que cuando dice I feel uh, like Iron Man, o sea, me siento como Iron oh, Man. Perfecto, uh, I pero feel en, esa, en, esa uh, en ese contexto. I feel like uh, Iron Man. I feel uh, like... Me siento como un hombre de ser. Ajá, I feel like dizzy, I feel like dizzy, me siento como mareado. Uh -huh. Uh -huh. Perfecto, sí, Entonces, ese es el ejemplo. Ahí claro. había escuchado esa... Eh, ahí había escuchado yo esa conjunción de like, pero aquí no le lograba dar como contexto, o sea, no la lograba uh -huh. meter en la, en la, en en la, la pregunta. pregunta, por eso no, sí, no le había dado contexto hasta ahorita, gracias. Ah, no, no hay de qué. Perfecto. Otra pregunta, chicos, en cuanto a significado, porque el siguiente, el examen es como uh, de oír ordenando, no sé si ya lo revisaron, del 1 al 5. No. No. Las, las actividades, por ejemplo, en el caso de Mike, de Brittany, eh, le preguntan eh, ¿Cuáles son las actividades que realiza primero, no? ¿Qué hace primero? ¿Será que primero estudia en, la, en las tardes? ¿Study no. in the evening? No, uh, no. First no, thing? No. Uh -huh. She starts classes at 8 a.m. Oh, no, no, no. First, she, get up. she, get it, she gets up at 7 a.m. And then... 7 She starts, she takes the bus, then she takes the bus, then she go to school, the class starts at eight. O sea, siempre va en un, un orden cronológico es lo que le tenés que dar el examen. Ah, oh, ok, ok. Entonces, clávense okay. en eso, a qué hora va cada actividad, ok? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Y el otro es listening, es listening la actividad. No, es, uh, te aparece cada uno de los recuadros, son tres recuadros y tenés que ordenar del 1 al 5 las actividades. Ah, uh, ok. Ok. Thanks. You're welcome. Ok. Bien, vuelvo con ustedes más tarde. Ok. Ok. Hi teacher. Hello. Hi teacher. ¿Cómo vamos? ¿Ya leyeron? Eh, ya leímos. ¿Entendieron alguna pregunta que tengan? Eh, no. Bueno, de mi parte no. Sí, más que todo puedes repasar la, la pronunciación de, de algunas palabras. Pero... Ok. Las pronunciaciones son... Uh -huh. Excelente, muy bien. Entonces, eh, vamos a regresar a la, a la sala común, ¿ok? Ok. Ok. Ok.
Hi. Hey, hey, hey. Hello. Hi. Hello, hi. hi. No, no hagas eso, no digas hello, hi. <laughs> hello, hi. <laughs> hi, hello, hi, hello. Hi, hello, okay. hello, hi. <laughs> no, no hagas eso. <laughs> Solo es uno o el otro, ¿ok? Sí, lo, los americanos se quedan así como... So what the hell? <laughs> what? Okay. Good guys. What are you talking about? <laughs> what are you talking about? What are you talking about? Um, what? Okay, guys. Any questions? Questions? Um, no questions. Yeah. No questions? No. Okay. Okay. Let's see. Okay. Well, uh, tienen un examen ahí. Uh, es lo último ya de esta unidad. Uh -huh. Sí, es un pequeño examencito, pero antes de hacerlo vamos a ir parte por parte. O so, sea, quiero que asegurarme que todo salga bien. Por ejemplo, les voy a poner de ejemplo el, el ejemplo que ellos dan. Sí. Eh, me one second. Está lloviendo y si ustedes tienen el micrófono encendido se escucha como el ruido de la de la lluvia. So, vamos a ver este ejemplo. What's your schedule like? What's your schedule like? My classes start. My classes start at 8 a.m. So I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So when do you study? My only time to study is in the evening from 8 until midnight. Bien, se les pide que le den un orden cronológico a las cosas. So como primer ejercicio, ¿qué hace Mike? ¿Qué es lo primero que hace? Perdón, no es Mike. Qué raro, ¿no? Brittany, Brittany. Brittany. Sí, ¿qué hace Brittany? She gets up. ¿Dónde dice eso? She gets up. Se levanta. Seven o'clock. At seven, ¿verdad? I get up. Yes. At seven, ok. She, and then what? And then she studies. She studies. She studies. What is that? She studies. Huh. Now, she stayed at the bus. Sí. Mm -hmm. She takes. Mm -hmm. Oh, there he is number two. She takes the bus. She takes the bus. Right. She takes the bus, okay, to school. The bus. Number three, she goes to class. Porque las ocho son las clases. So she takes, she starts number the class three. at eight. Number four, uh -huh, number three, she goes to class. Number, number four. four, she works. Donde está eso? Oh, they um, end at noon. Then I have a job at the library. After classes at noon. Four. She works. And last, she studies in the evening. Okay. ¿Alguien tiene una pregunta con el orden cronológico mm. de las actividades de Brittany? No. No? No. 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 Okay. Okay. Let's do the next one together. Okay. 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 <laughs> Joshua. <laughs> so, Joshua. Uh, let's see. Jacqueline, help me. Can you read Joshua's? Um, what's your scale, scale like? Well, I get up. Sorry. What's your scale like? Well, I get up at 6.30 a.m. And go for a room before breakfast. Run, run. Run. Are, Or a run before breakfast. How do you work to work? I work at home. I start work at 8 o'clock. Aaron, one, I take a lunch break. Break. Okay. How late do you work? Sometimes I work all night. To finish? Um, 
no, sí, to finish a project. To finish a project, yes. Ok, es que está ese cuadrito y no sí, lograba leer sí, bien. Sí, traté de quitarlo, pero no, no sé cómo. To finish a project, ok. Finish a project. Ok, very good. So, let's do this. He has a breakfast. Hmm. Actividad no es la uno. ¿Cuál será la primera actividad que desarrolla Joshua? Se levanta. I get up. 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 6.30 a.m. Ok, so where is that? He, he gets one. up. He gets he up. Gets number up. one, he gets up. Okay. That's number one. Okay. Number one. Very good. So what's number two? What's the second activity? He goes for a run. He goes for a run. He goes for a run. Everybody, run, 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 run. 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 Listen, listen, listen. Run, 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 Room, room, correct. Run, 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 okay. Room. What's the third activity? He has a breakfast. He has a breakfast. He has a breakfast. Number three. And that can be a little bit hard. Okay. Saludos, Master Zestar. Really? Well. Hay cócteles, amor. Hay cócteles, amor. Como que estamos en el estadio. Come on, guys. Ok, number four. He starts work. He starts work. Ok, and last. He eats dinner. He eats dinner. Ok. Ok, good. Let's go with Maya Blank. Ok. Let me have Edwin. Edwin, can you read, please? Uh, hold yeah, on, hold yeah. on, hold on. Let me okay. mute everybody. And, okay, Edwin, you can activate your microphone. Oh, okay. My, my black rock musician. What you should like. War, I nay. Good. I go to work at 10 p.m. I apply on 3 a.m. What do you after work? I have dinner, then take a taxi home. What time do you go to bed? Y ahí la, la, la última no alcanzó a ver, teacher. Porque... Dice, ajá, uh -huh, I go to bed. I, I go to bed. I go to bed at uh, five in the morning. Uh, sí, no at five in the morning. Ahí. Okay. okay at okay. five in the morning. So, let's see, everybody. What's the first activity that Maya does? She goes to work. She goes to work. Okay. So Maya's schedule, listen, Maya's schedule starts at 10 p.m. And I play until 3 a.m. Hmm. What do you think? La primera es que se va a trabajar. Okay, so she, she goes, goes to work. To work. Uh, goes she to goes work. to work. Okay. She goes to work, okay. First she goes to work. And then? Uh, she finished work. She finished work. Phone call. Second. Are you sure? Yes. yes. But when she plays until 3 a.m.? Uh, she has dinner. Uh, she has she dinner? Had dinner. No. She no, no, no. She finished work and she then work. she yeah. has dinner. Uh, I have my doubt. Listen, I go to work at 10 p.m. I play until 3 a.m. She finished work. 
Okay. Uh, she finishes work. Hey, she finishes. She finishes, she finishes work. She finishes work. Third person. She finishes. Finish, finishes, 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 okay. finishes, finishes, <laughs> what's the third activity, third activity, she, she, has, has, dinner. Dinner. she has dinner, she has, she has dinner, dinner? Yes. yes, she has dinner, okay, where is that, she has dinner, okay, that's number three, four, four, four. three, four. she, she okay. got, um, she and goes home. Yeah, but we're missing two. One, two. Dinner is three, teacher. Yeah, dinner the is first, three. third. The number third. three. Third. The number. third is she has dinner. The number four is she goes home. She goes home. She goes, she goes home. home. Uh -huh. Okay. Number five. She goes to bed. She goes to bed. Oh, hold on. So number four, she and home. then she goes to. What did I do? She hold goes on. to bed. Yes. What you call to work? Oh, no, no, no. Number yeah, one. one. Okay, <laughs> then she goes home, and, and then five. she goes to bed. Is number five. Number five. Okay, are you sure? Yes. Yes. Dun, 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 dun. Oh my God! Very good. Okay, guys, that was really good. Okay. Good. Bien, me me gusta lo que han hecho el día de ahora, Edwin. Uh, necesitamos yes. mejorar en uh, pronunciación todos todos necesitamos okay, mejorar okay. En okay, les envié okay, de acuerdo les envié este link están viendo lo que estoy haciendo yes yes, yes. Okay, bien. esto fue lo que yo les envié les envié el index el, uh, el índice de eh, audios so aquí te voy a recomendar algo. No discrimines ninguno de estos. Que porque dice dating, driving, shopping. No, vos vení. Abrí cualquiera. ¿Ok? Luego te va a abrir otro menú. Okay. ¿Viste? Le di clic a cualquiera. Luego voy a, le voy a dar clic a cualquiera de estos. So, déjenme saber si escuchan. No. No. No, no. teacher. ¿No se escucha? Ok, hold on. No. Super quick. Okay. So, listen. I sound very excited. The party isn't very excited. Oh, sí, ¿verdad? Yes. Yes. Bien. Esto eh, siempre lo he ocupado yo desde hace seis años. Y es muy importante. Es muy útil. Si tú quieres que esto te sirva hasta para escribir, puedes copiar en un cuaderno la, el diálogo primero. Número dos. Empiezo a escuchar. Permítanme. Ok, empiezo a escuchar nada más. Yo me voy a mi cama, no me importa la, eh, lo que dice aquí en letras. ¿Por qué? Tu cerebro ya sabe español. Las letras en inglés son igual que el español. Entonces, por lógica, tu cerebro va a tratar de decir, oh, eh, va a decir, oh, are, yo, enjoying, que party. ¿Sí me explico? Entonces, tú te vas a tu cuarto, te pones tus audífonos y le das play a esto. How are you enjoying the party? Well, okay, how are you enjoying the party? How are you enjoying the party? Well, the food is good. Hasta imita el acento. Eso es lo bueno de esto. No es una canción, es un audio. Y tu misión es repetir, tratar de asemejarte a el audio. Cuántas veces sea necesario repetir, repetir, repetir. Ya. Eh, más adelante les asignaré una tarea personal en la que ustedes me, me van a grabar un audio de no más de 30 segundos y yo les voy a dar feedback por el chat sobre cada palabra. Por ejemplo, si ustedes me grabaron How are you enjoying? Me dicen enjoying the party. Entonces yo les voy a enviar de regreso el audio de 30 segundos con cada una de las palabritas en negrita y les voy a grabar con mi voz cada una de esas palabras. Entonces van a escuchar mi voz, repetir, repetir. Eso se llama autocorrección. Entre más rápido tú te autocorrijas, más rápido vas a aprender a hablar inglés. Se lo dice a alguien que desde los siete años se ha autocorregido en muchos sentidos en la vida y el, y el inglés fue lo que me ayudó mucho. 
personalmente. Entonces, si ¿sí tiene sentido, alguien tiene una pregunta en cuanto a esto. Eso no es una tarea de inglés corporativo. Esto es algo que te estoy diciendo que podés, podés hacer si querés hablar rápido. ¿verdad? Si querés corregir tu pronunciación rápido, eso es un excelente ejercicio. Questions. Sí. Ok, ahí te Eso Ok, ¿Algún, ¿alguna pregunta, inquietud, duda, sugerencia, donativo? No. Una pregunta. Pitcher, Pitcher. Sí, ¿quién me está hablando? Creo que eso también nos ayudaría a, a tener más, más vocabulario, ¿verdad? Porque a veces uno, cuando comienza a aprender inglés, el problema es que utiliza o repite muchas veces palabras que son muy comunes. Y normalmente en inglés, eh, yo me he fijado en conversaciones, así que uno la mira en traducción ya, es, eh, es completamente diferente a lo que habitualmente uno conoce o, o medio ha tenido de una noción del inglés. Entonces creo que también eso nos va a ayudar a, a, a tener nuevo vocabulario. Y eso sería muy bueno, la verdad. Sí, Efraín, muy bien. Pero te, te suplico que la traducción la dejes hasta el último día, cuando ya puedas pronunciar todo el diálogo vos solito. Perfecto. ¿Y sabes cómo sabes eso? El, el último paso de ese ejercicio es grabarte con tu teléfono, dale un uso al teléfono, buenísimo, grabate leyéndolo todo de corrido y después le das play al teléfono y le das play a la computadora con ese audio, al, al unísono, ¿eh? al unísono, las dos cosas. Imagínate que archivo, después de haber practicado toda la semana, le das play a los dos audios y vas a ir diciendo, vuela, vuela, wow, de repente, dije, <risa> es importante. Muy bien. Y por último, dejar la traducción. ¿Por qué? ¿Por qué te digo eso, Frame? Porque español, ya sabes. Sin embargo, sí, identificar nuevas palabras te sirve muchísimo. Teacher, no. eh, en una pregunta. ¿En qué momento mandó ese, ese link? Eh, lo envié antier, pero se lo voy a enviar ahorita de nuevo. Si nos hace el favor, baja para tener, actualizarlo, porque no lo encuentro. Sí, claro que sí. Ahora, repito, eso no es una tarea forzosa, sí, eso... Sí, pero, pero no, ayuda. Es, exacto, no. Estoy tratando de ayudarles con algo extra para el que quiera practicar más, ¿verdad? Enfocarse, sí. eso sí, sí les suplico enfocarse en las tareas de la, de la plataforma, sí, sí. porque eso es lo que deja constancia de que ustedes están tomando el curso, ¿ok? No, no teacher, yo sí, sí pensé que está, está bien todo eso, porque la verdad que sí, lo que usted dice, va así, cuando uno... Lo que hace cuando está solo, como que la mente ya el solo de leer, va, pero si, bueno, eso cuesta porque si ya ahorita, tal vez en español, la lengua. <risas> Edwin, algo, algo clave que he dicho, ni en español leemos. Yo, muchos, fíjate que yo le doy clases a jóvenes de escasos recursos y, y me ha tocado a veces mandar a leer, mandarlos a leer en español. Lo que sea, teacher, ¿por qué voy a leer si no tengo libros y no tengo celular? Vaya, archivo, lo que encontré. Tenés la Biblia en la casa, tenés el periódico, lee lo que sea. Eso hice yo, yo era de muy escasos recursos y pues ni modo me puse a leer lo que encontraba en la casa. O sea, no, lee. ¿Por qué? Porque eso es lo que te da vocabulario. Correcto. Okay. Estoy de acuerdo en todo eso. Ok. Ok, chicos, bien. Okay. Descansen, los veo hasta el lunes. Cuídense. Good night, teacher. Good night, teacher. Thank you. Good night. Thank you. Good night. Bye. Bye.